ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പരിപാടിയില് നമുക്ക് തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്നു തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്നു പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഉറപ്പായിട്ടും തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റിന്റെ അംഗീകാരമുള്ള കുറച്ച് കോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് ആദ്യം പറയാം ഓ ശരി ശരി തൊഴിൽ തൊഴിൽ മേഖല തൊഴിൽ മേഖല കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യം അതാണ് അല്ലെ ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു കോഴ്സിന് ചേർന്നാൽ നമുക്ക് ജോലി കിട്ടിയിരിക്കണം അല്ല ടീച്ചർ അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് ജോലിയാണ് ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കൊറോണ കാലത്ത് പലരുടെയും ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു പലർക്കും കയ്യിൽ കാശില്ല പലതരം പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഒരു തൊഴിൽ ഉണ്ടാവുക അത്യാവശ്യമാണ് എന്താ പെട്ട പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി കിട്ടാൻ വഴിയുണ്ടോ ഒന്ന് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു നടക്കുവാണ് എത്രയോ പേരാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതാണ് അങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമില് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ഒരു സ്ഥാപനത്തെ പരിചയപ്പെടാം പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ ഏതാണ് സ്ഥാപനം ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് സിപ്പറ്റ് എന്നാണ് സിപ്പറ്റ് സി ഐ പി ഇ ടി സിപ്പറ്റ് എന്താണ് അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം അതായത് കെമിക്കൽ ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനം കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനം ഗുഡ് സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്നോളജി എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് പ്ലാസ്റ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് പ്ലാസ്റ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്നോളജി ടെക്നോളജി ഇവര് ബി ടെക് പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് കൂടാതെ മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നു മാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പോളിമെക്കുണ്ട് അല്ലെ അതാണ് അതിനേക്കാളും അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പെട്ടെന്ന് തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ജോലി ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ അഡ്രസ് ചെയ്യാം അതാണ് ഏറ്റവും ആവശ്യം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വലിയ കോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് പറയേണ്ടത് ഇവർക്ക് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ അതെന്തൊക്കെയാണ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ പ്ലാസ്റ്റിക് മോൾഡ് ടെക്നോളജി പ്ലാസ്റ്റിക് മോൾഡ് ടെക്നോളജി ടെക്നോളജി ഓക്കെ ഡി പി എം ടി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ചുരുക്ക പേര് മറ്റൊരു പ്രോഗ്രാം ഉള്ളത് ഡിപ്ലോമ ഇൻ പ്ലാസ്റ്റിക് ടെക്നോളജി ആണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ടെക്നോളജി പ്ലാസ്റ്റിക് ടെക്നോളജി ഈ കോഴ്സിന്റെ കാലാവധി മൂന്ന് വർഷമാണ് മൂന്ന് വർഷമാണ് കാലാവധി എസ് എസ് എൽ സിക്കാർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓ എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരിട്ട് നേരിട്ട് പ്ലസ് ടു വേണ്ടേ പ്ലസ് ടു വേണ്ട വേണ്ട രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണല്ലോ പ്ലസ് ടു കാർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാം പ്ലസ് ടു കാർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാം എസ് എസ് എൽ സി കാർക്കും അപ്ലൈ ഓ അപ്പൊ അങ്ങനെ എസ് എസ് എൽ സി അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഡിപ്ലോമ കിട്ടും അല്ലെ അതെ അപ്പൊ പിന്നെ ആ കുട്ടി പ്ലസ് ടു ഒരു കാരണവശാലും പഠിക്കണ്ടല്ലോ അല്ല ആ കുട്ടി ഓൾറെഡി ഒരു തൊഴിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ല പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് ആ ഡിപ്ലോമ വെച്ചിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും കോഴ്സ് കോഴ്സിന് പോകാനായിട്ട് അപ്പൊ പിന്നെ പ്ലസ് ടു വേണ്ട പ്ലസ് ടു വേണ്ട അതാണ് പ്ലസ് ടു കാർക്ക് ഒരു അവസരം കൂടി അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പ്ലസ് ടു കാര് ഐ ടി ഐ പാസ് ആയവര് ഇ എച്ച് എസ് സി ഉണ്ടല്ലോ വൊക്കേഷണൽ ഇത്തരം കോഴ്സുകൾ സയൻസ് പാസ് ആയ സയൻസ് സ്ട്രീമിൽ പഠിച്ച പാസ് ആയവര് അതായത് വി എച്ച് എസ് സിയും പ്ലസ് ടുവും സയൻസ് സ്ട്രീമിൽ പഠിച്ച് പ്ലസ് ടു പാസ്സായ കുട്ടികൾക്ക് ലാറ്ററൽ എൻട്രി ഓക്കെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സൈഡിലേക്ക് പോകും അവരും രണ്ട് അവർക്ക് ഒരു വർഷം സേവ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്ത് പോകാം ഇതാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഇവര് ഈ കോഴ്സിന് ചേരണമെങ്കിൽ സിപ്പറ്റിന്റെ ഒരു ജോയിന്റ് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയുണ്ട് ഓ സിപ്പറ്റിന്റെ എൻട്രൻസ് ഉണ്ട് ജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരീക്ഷയുണ്ട് സിപ്പറ്റ് ജെ ഇ ഇ സിപ്പറ്റ് ജെ ഇ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പരീക്ഷ ഒരു ഓൺലൈൻ പരീക്ഷയാണ് ഇനിയിപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറയാം പല കുട്ടികൾക്കും ഇത് കേൾക്കുമ്പോ അവരുടെ വിചാരം ഇത് ഞങ്ങൾ പാസ്സാകത്തില്ലെന്ന് ഇത് വളരെ എന്ന് വെച്ചാല് ഒരു പത്താം ക്ലാസ്സുകാരൻ അഭിമുഖീകരിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പരീക്ഷയാണ് ഈ സിപ്പറ്റിന്റെ ജി പരീക്ഷ ഇനി സയൻസ് പഠിച്ചവനോ ബി എച്ച് എസ് സി പാസ് ആയവർക്കോ ഐ ടി ഐ പാസ് ആയവർക്കോ ഈ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ വേണ്ട വേണ്ട ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ അവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലാത്തവർക്ക് ഈ എൻട്രൻസ് എഴുതാം ക്ലാസ്സുകാർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ എൻട്രൻസ് എഴുതാം ഓക്കെ ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വളരെ ഉപകാരമുള്ള കാര്യം ഉപകാരമുള്ളതാണെന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ 
വിളിച്ചപ്പോൾ ആ സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൊച്ചി ക്യാമ്പസിൽ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് അതർ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് മറ്റു സംസ്ഥാനക്കാരാണ് വരുന്നത് ആണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കുറവാണ് കുറവാണ് കാര്യം കുട്ടികളുടെ രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒന്ന് പലർക്കും ഈ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല അതാണ് അറിവില്ലായ്മ അറിവില്ലായ്മ ഒരു പ്രധാന കാരണം സിപ്പറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നോ ഇനി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുന്നവർക്ക് അറിയാം കാര്യം അവരവിടെ അതിന്റെ എൻജിനീയറിംഗ് പഠിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർക്കറിയാം അവർക്കറിയാം പക്ഷെ അവരിങ്ങനെ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് നടത്തുന്നെന്ന് അവർക്കറിയില്ലായിരിക്കും അവർക്ക് പോലും അറിയില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് അധികം അറിയില്ല അറിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരരുത് അതൊരു കാര്യം രണ്ടാമത്തേത് ഇതിന് ഒരു വലിയ പൈസ ചെലവ് വരുന്നുണ്ടോ വലിയ പൈസ ചെലവ് ഇല്ല ഇല്ല മറ്റു കോഴ്സുകൾ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ പോയാലും ഇപ്പൊ അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ആണെങ്കിലും കൊള്ളാം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ആണെങ്കിലും ഏത് കോഴ്സ് പഠിക്കണമെങ്കിലും ചെലവാകുന്ന ഒരു തുകയുണ്ടല്ലോ അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള തുക അത്രേ വരുള്ളൂ ബാങ്ക് ലോണുകൾ ലഭിക്കും അത് കൂടാതെ തന്നെ ഇവർ പ്ലേസ്മെന്റ് ഓ അത് ശരി പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ട് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ ക്യാമ്പസ് ക്യാമ്പസിൽ അത് വെച്ചാൽ ആ സാർ എന്നോട് ഇത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിച്ച സാർ പറഞ്ഞത് ക്യാമ്പസ് സെലക്ഷൻ ഉണ്ട് ക്യാമ്പസ് സെലക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഷോർട്ടേജ് ആണ് ഹാൻഡ്സിന് ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട് ഓ ആളില്ല ഈ പറഞ്ഞ ടെക്നോളജി പഠിച്ച ആളുകൾ കുറവാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറയായിരുന്നു അവർക്ക് ഇത് കൂടാതെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനയ്യായിരം രൂപയ്ക്കൊക്കെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇതല്ല ഡിപ്ലോമ അല്ല ഡിപ്ലോമിക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് തന്നെ പതിനയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊഴിൽ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അത്ര ഡിമാൻഡ് ആണ് അത്രക്ക് ഡിമാൻഡ് ആണ് അപ്പൊ നല്ലൊരു സാധ്യതയാണ് നല്ല സാധ്യതയാണ് അപ്പൊ ഈ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയും അത്ര ടഫ് ഒന്നും അല്ല അത്ര ടഫ് അല്ല ഈസി ആയിട്ട് കയറാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പത്താം ക്ലാസ് പാസ് ആയവർക്ക് മാത്രമേ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയുടെ ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലാത്തവർക്ക് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയുടെ ആവശ്യമില്ല പ്ലസ് ടു പാസ്സായ സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഐ ടി ഐ പാസ്സായവര് വി എച്ച് എസ് സി സയൻസ് പഠിച്ചവർക്കൊക്കെ ഡയറക്ട് അവർക്ക് മൂന്ന് വർഷം വേണ്ട രണ്ടു വർഷം പഠിച്ചാലും മതി രണ്ടു വർഷം പഠിച്ചാൽ മതി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ കുട്ടികൾ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം നമുക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ വരാത്തത് ഈ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നിയ ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു പക്ഷെ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോ കുട്ടികൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡോ വല്ലതും വരുന്നുണ്ടോ എന്താണ് അതിന്റെ ഇവരെന്താണ് ജോലി ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറയാം അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങള് ഒരു ബാനൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ചെറിയ പേടി കാണുന്നത് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയത് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഇതില്ലാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് സാധിക്കത്തില്ല എന്നാല് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്മാർട്ട് ഫോൺ എടുത്താൽ തന്നെ ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ തന്നെ നാൽപ്പത് ശതമാനം പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗം പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പവും നിരോധിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക്കിനും അപ്പുറം പ്ലാസ്റ്റിക്കിനും ഉപയോഗം ഉണ്ട് അതുണ്ട് അതുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല നിരോധിച്ചത് എല്ലാ പ്ലാസ്റ്റിക്കും ഫുൾ ആയിട്ട് നിരോധിച്ചിട്ടില്ല അതൊന്ന് ഒരു കാര്യം പിന്നെ ഓട്ടോമൊബൈൽ പാർട്സില് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണന്റ് ആണ് ഓട്ടോമൊബൈൽ പാർട്ടില് പാർട്ടികളില് പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കൊറോണ കാലത്താണെങ്കിൽ പി പി ഇ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ജീവൻ രക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ വെന്റിലേറ്റർ കൃത്രിമ ഹാർട്ട് വാൽവുകൾ ഡയാലിസിസ് മെഷീൻ ഇങ്ങനെ ബയോമെഡിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റുകളിൽ എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ജൈവ അനുയോജ്യ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ റിജിഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ പാക്കേജിങ് ആ വ്യവസായത്തിന്റെ സിംഹഭാഗവും നടത്തുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉപയോഗമാണ് പിന്നെ നിത്യോപയോഗ വസ്തുക്കളുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ബഹിരാകാശം ബയോമെഡിക്കൽ മേഖല ഇവിടെ എല്ലാം പ്ലാസ്റ്റിക് പഠിച്ചവർക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് പഠിച്ചവർക്ക
ഇതൊരു വലിയ സാധ്യതയാണ് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാതെ ഒരുമാതിരി പഠിച്ചു വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് നൂറ് ശതമാനം തൊഴിൽ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കോഴ്സ് അല്ല ഇവിടെ ആളില്ലെന്ന് പറയുമ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും ജോലി ഉണ്ടാവുമല്ലോ പിന്നെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പ്ലേസ്മെന്റും കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം കൊണ്ട് ഒരാള് നല്ല ജോലിക്കാരനാവും അത് നമുക്ക് കൊച്ചിയിൽ ഇവിടെ ഇതിന്റെ കോഴ്സും ഉണ്ട് കൊച്ചി ഏലൂരാണ് കോഴ്സ് ഏലൂരാണ് അത് ശരി ഇവിടെ അതിന്റെ പി ജി കോഴ്സുകളും അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇത് ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ പത്താം ക്ലാസ്സുകാർക്കും പ്ലസ് ടു കാർക്കും ഉള്ള കോഴ്സ് അതിനുശേഷമുള്ള ഈ ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞ എ ഐ സി ടി യുടെ അംഗീകാരം ഉണ്ട് ഐ എസ് ഒയുടെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എൻ എ ബി എൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ 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 ഉണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പത്താം ക്ലാസ്സിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം രണ്ട് വർഷം രണ്ട് വർഷം പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ട് പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ട് പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ട് ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ക്യാമ്പസ് ആണ് വൈഫൈ ഉള്ള ക്യാമ്പ വൈഫൈ ഉണ്ട് ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസ് റൂംസ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ല ലാബുകളാണ് അവർക്കുള്ളത് നല്ല ഫാക്കൽറ്റി ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജൂൺ മുപ്പതാണ് നമ്മള് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഇത് വിടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് അതിന്റെ ബോക്സിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് വീണ്ടും വേണമെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്ത് പറയാം പറയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് കൂടി പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ അപ്പൊ നമ്മളൊന്നും കൂടി ഞാൻ അപ്പം യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ഈ വെബ് അഡ്രസ് ലഭ്യമാകും ആ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അത് ഉപയോഗിക്കുക ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോളാം ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് പത്താം ക്ലാസ്സുകാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ജൂൺ മുപ്പതാണ് ജൂൺ മുപ്പതാണ് അപ്പൊ സമയമായല്ലോ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പത്താം ക്ലാസ് പഠിച്ച ആർക്കെങ്കിലും അപേക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ ഉടനെ അത് ചെയ്യണം ഉടനെ മുപ്പതാം തീയതി ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആണ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാം പരീക്ഷ എഴുതുന്നവർക്കും പിന്നെ ഇനി അതല്ല പ്ലസ് ടു കാർഡ് പ്ലസ് ടു കാർക്ക് വി എച്ച് എസ് സി കാർ ഐ ടി ഐ കാർക്കൊക്കെ ലാറ്റർ ലെൻഡർ വരെ വഴിയാണ് അവർ പോകേണ്ടത് അവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ജൂലൈ രണ്ടാം തീയതി ജൂലൈ രണ്ടാം തീയതി അതും അടുത്ത് തന്നെ വരുന്നു അടുത്ത് വരും തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ അപേക്ഷകൾ എന്തായാലും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം രണ്ടു കൂട്ടരും കൊടുക്കാം ഇനി ഈ പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മുടെ കൊച്ചി നമുക്ക് കൊച്ചി വളരെ അടുത്താണ് അല്ലേ വേലൂർ ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളെങ്കിലും അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും പോകണത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ആ ജോലി കിട്ടട്ടെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പറും കൂടി കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ പറയൂ പറയൂ ഫോൺ നമ്പർ ഞാൻ തരാം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് വൺ ഫോർ സെവൻ ഫോർ സെവൻ ത്രീ ഫോർ ത്രീ ഫോർ ടു ത്രീ ടു ത്രീ നയൻ ഫൈവ് നയൻ ഫൈവ് അപ്പൊ എല്ലാരും അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും റേഡിയോ നെയ്തലിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ലഭ്യമാണ് ലിങ്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും വളരെ കാര്യമായിട്ട് ഈ ഒരു വിഷയം ടേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കഴിയുന്ന അത്രയും പേര് അപേക്ഷ വെച്ച് ജോലി നേടാനായിട്ട് നോക്കുക വളരെ നല്ല ഒരു ഓഫർ ആണിത് തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോകാം അടുത്തത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ടു വർഷം പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞവർക്ക് രണ്ടു വർഷം പഠിക്കണം അതെ അതെ ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ മറ്റേത് ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനമാണ് സ്വകാര്യ സ്ഥാപനമാണെങ്കിലും പ്രമുഖമായ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് എച്ച് സി എൽ ടെക്നോളജി ഹിന്ദുസ്ഥാൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അവരുടെ അവർ ധാരാളം സർവീസ് സെക്ടറിൽ വളരെ മുൻപന്തി നിൽക്കുന്ന സർവീസ് സെക്ടറിൽ വളരെ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അച്ഛാ ഈ ഒരു അവസരത്തില് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ കോവിഡ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നതോടുകൂടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോവിഡ് കഴിഞ്ഞാലും ഈ വർക്ക് നേച്ചർ പെട്ടെന്ന് മാറത്തില്ല മാറത്തില്ല മാത്രമല്ല ഇനിയുള്ള കാലം മുഴുവനും കമ്പ്യൂട്ടർ ഐ ടി ഇത് ഒക്കെ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ ഇനി ഇനി ഒരു കാ
നമ്മൾ പിന്നെ ഇത് എന്താണ് സൂമില് വിളിക്കുകയല്ലേ ആൾക്കാരെ ഇത്ര ഉള്ള കാര്യം അപ്പൊ ഇനി ആൾ ഇവിടെ വരേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ പണ്ടത്തെ രീതിയിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എച്ച് സി എല്ലിന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകളൊക്കെ വളരെ പ്രയോജനപ്രദമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഡിഫറെന്റ് ലെവലിലും എല്ലാ ലെവലിലും അതായത് ഇനി ഒരു ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പം ആമസോൺ പോലെയുള്ള ഓൺലൈൻ പോലും ഓൺലൈനിൽ ആയിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളും അതിന്റെ ഉപയോഗം എടുക്കുക ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി നല്ല രസമുള്ള ഒരു കാര്യം അത് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണെന്ന് അറിയാ മീൻപിടുത്തക്കാർക്ക് കൊടുത്തു വിടുകയാണ് അപ്പോൾ മീൻപിടുത്തക്കാർ ഇത് കിട്ടി മീൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു വല നിറയെ മീൻ കിട്ടുന്നത് ഉടനെ തന്നെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ അവർക്ക് അടിച്ചിടാൻ പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര കിലോ അയില ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് വെണ്ടർമാരുടെ കയ്യിലെത്തും അപ്പോൾ തന്നെ അപ്പൊ അവര് തിരിച്ച് ഞാൻ ഇത്ര രൂപയ്ക്ക് എടുക്കും അപ്പൊ അവർ ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് കരയ്ക്ക് അടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിൽപ്പന കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ വരുമ്പോ അതൊക്കെ കൊടുത്തേച്ചാ മതി വേറെ വാദമൊന്നും ഒരു ഇതൊന്നുമില്ല അവിടെ വെച്ച് തന്നെ കഴിഞ്ഞു എത്ര മാറ്റമാണ് വരുന്നത് ഈ കൊറോണ ഇങ്ങനെ കുറെ നല്ല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ല അപ്പൊ നമുക്കും ബുദ്ധിപരമായി തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഇതിന്റെ പ്രയോജനം സാധാരണ ഒരു പരസ്യം കാണിക്കുന്ന ഒരെണ്ണത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലെങ്കിലും ഇവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു ട്രാക്ക് റെക്കോർഡും നല്ല റെപ്യൂട്ടേഷനും ഉള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അവരുടെ കോഴ്സുകൾക്കും അതേപോലെയുള്ള അംഗീകാരമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ അവർക്ക് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തോളം കുട്ടികളെ പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഓ അത് ശരി അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുക ഇപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് ഈ വർഷം പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ എഴുതിയ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓ ഈ വർഷം പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് അക്കാഡമിക് ഇയറിൽ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ പ്ലസ് ടു സയൻസ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അത് ശരി അപ്പൊ ഒരു ലിമിറ്റഡ് അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇവിടെ ഒരു വർഷം പന്ത്രണ്ട് മാസത്തെ ട്രെയിനിങ് ആണ് കൊടുക്കുക പന്ത്രണ്ട് മാസം ട്രെയിനിങ് ഒരു വർഷം ഒരു വർഷം ഈ ട്രെയിനിങ് പീരീഡിൽ ഇവരെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സാങ്കേതിക ജ്ഞാനം ഓക്കെ അപ്പൊ ടെക്നോളജിയും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലും അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുക ഈ പന്ത്രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് ഇവർ അതായത് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ആവശ്യമുള്ള തൊഴിൽ മേഖലയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്കിൽസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഇത് ഈ സംഗതി ഇനിയുള്ള കാലം നിർബന്ധമായും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടതാണ് അതെ അപ്പൊ ഇത് ജോലി കിട്ടാൻ മാത്രമല്ല അല്ലാതെയും ഒരു ബേസിക് നോളജ് ഉണ്ടാകാൻ ഈ കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം നല്ലതാണ് കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനിയിപ്പോ അതിന് അതിന്റെ ഒരു പൈസയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഇതിന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് ഒരു കുട്ടിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ഒരു സയൻസ് കുട്ടിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വർഷം പഠിച്ച ഒരാൾക്കേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ടെസ്റ്റ് എഴുതണം അവരൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ടെസ്റ്റ് എച്ച് സി എൽ സാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു എച്ച് സി എൽ സാറ്റ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ടെസ്റ്റ് ആണ് എന്നിട്ട് അത് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു മിനിമം ക്വാളിറ്റി എല്ലാവർക്കും വേണമല്ലോ അങ്ങനെ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതിൽ പാസ് ആകുന്ന ആൾക്കാരെ ഇവർ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇന്റർവ്യൂ ഓ ഇന്റർവ്യൂയിൽ അവർ ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഓഫർ ലെറ്റർ കൊടുക്കും ഈ ഓഫർ ലെറ്റർ ലഭിച്ചാൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഫീസ് കൊടുക്കണം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഫീസ് ക
ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നു ആ പഠിക്കുന്ന കാലം മുഴുവൻ പതിനായിരം രൂപ വെച്ച് കിട്ടും മതിയല്ലോ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ നമുക്ക് തിരിച്ച് തിരിച്ച് കിട്ടും തിരിച്ച് കിട്ടും അതെ നമുക്ക് എൺപതിനായിരം രൂപ അവിടെ പോകുന്നു അവിടെ പോകുന്നു അതെ 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 ഇനി ഈ കോഴ്സ് നമ്മൾ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഒരു പ്ലേസ്മെന്റ് തരും 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 അടുത്ത വർഷം പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ഇവര് തന്നെ തരും ഇവര് തന്നെ തരും ഇവര് തന്നെ കാര്യം ഇത്ര ആളുകൾ ആവശ്യമുണ്ട് അവർ ആവശ്യമുള്ള രീതിയിലാണ് ആ ജോബ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം ആണ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കഴിയുമ്പോ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ആനുവൽ സാലറിയിലാണ് പ്ലേസ്മെന്റ് രണ്ട് ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ആനുവൽ 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 സാലറി സാലറി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അപ്പൊ മനസ്സിലാ അച്ഛൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പ്ലസ് ടു പാസ്സായ ഒരാൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ വർഷം മുതൽ സാലറി സാലറി കിട്ടുവാണ് രണ്ടാമത്തെ വർഷം മുതൽ സാലറി ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ സാലറി കിട്ടിക്കൊടുക്കും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവര് ബിറ്റ്സിലോ ബിറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ബിർല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ബിറ്റ്സ് പിലാനി ശാസ്ത്ര യൂണിവേഴ്സിറ്റി രണ്ടും ടെക്നോളജിക്ക് പേര് കേട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവിടെ ബി ടെക് പഠിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കും കിട്ടും ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ മാത്രം വീട്ടുകാർ കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം പഠിക്കുന്ന കുട്ടി ആരാണോ ആ കുട്ടിക്ക് പിന്നീട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഡയറക്ഷനും ഈ പറഞ്ഞ ഒരു വളരുകയും ചെയ്യാം വളരെ നല്ല സാധ്യതയാണ് വളരെ നല്ല സാധ്യതയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതെ ഇപ്പൊ ഇതിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കേണ്ടത് എങ്ങോട്ടാണ് ഇതിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറയാം അതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഡോട്ട് എച്ച് സി എൽ ടെക് ബി ഡോട്ട് കോം രജിസ്ട്രേഷൻ ഡോട്ട് എച്ച് സി എൽ എച്ച് സി എൽ ടെക് ബി ടെക് ബി ഡോട്ട് കോം ടെക് ബി ഡോട്ട് കോം അതെ ഈ ഇതൊരു ഇതിലേക്കാണോ ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കേണ്ടത് ആ ഇതിലേക്കാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അയക്കേണ്ടത് എച്ച് ടി ടി പി എസ് രജിസ്ട്രേഷൻ അത് എച്ച് ടി ടി പി എസ് ഓൾറെഡി അതിനകത്ത് ഉള്ളതാണ് എച്ച് ടി ടി പി എസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഡോട്ട് എച്ച് സി എൽ ടെക് ബി ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിലേക്കാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കേണ്ടത് വെബ്സൈറ്റിലേക്കാണ് അയക്കേണ്ടത് അയക്കേണ്ടത് ഇനി മറ്റൊരു വെബ്സൈറ്റും കൂടി നമുക്ക് പറയാം അതെ ടെക് ബി ഡോട്ട് ടെക് ബി ഡോട്ട് കെ എൽ കെ എൽ അറ്റ് ദ റേറ്റ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ചാലും ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇത് കേൾക്കുന്ന ആളുകള് ഇന്ന് ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്യണം ഇന്ന് തന്നെ ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്ക അല്ല ഈ കുട്ടികളുടെ റിസൾട്ട് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ റിസൾട്ട് വരണ്ട അതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നടത്തിക്കോളും ബാക്കിയുള്ള ആ പ്രൊസീജിയർ ഇതൊരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ നടന്നോളും നടന്നോളും അത് ശരി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്രോതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പറയുകയാണ് ഇത്ര മനോഹരമായ ഇത്ര നല്ല ഒരു സാധ്യത ഇപ്പം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും പഠിച്ചു വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അപ്പം അത് കേൾക്കുന്ന കുട്ടികളും മാതാപിതാക്കളും ഇതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ചും ടൈം ഇല്ല ജൂൺ മുപ്പത് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആണ് എത്രയും വേഗം അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വാങ്ങി അയക്കാനായിട്ട് നോക്കണം ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലേ അല്ല മാത്രമല്ല വെബിലേക്കല്ലേ ആ അപ്പൊ വെബ്സൈറ്റിലേക്കല്ലേ പോണത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കാനായിട്ട് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും പോരായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ റേഡിയോ നേതലിൻ്റെ യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയാൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ നമ്പർ നോക്കുക അതേപോലെ ഏത് തരത്തിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ റേഡിയോ നേതലിൻ്റെ ഓഫീസ് റെഡി ആയിരിക്കും ഇതൊരു ഇത് രണ്ടും എല്ലാവരും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഇത് രണ്ടും കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് എന്താ പറയുക അഡ്മിഷൻ കിട്ടാനും സാധ്യത സാധ്യത ഉള്ളതാണ് സാധ്യത കൂടുതലാണ് ജോലിയും പെട്ടെന്ന് കിട്ടും അതെ അതെ എന്താണ് സിഫ്നെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കോഴ്സും ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കേണ്ടതും അത്തരം ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര ഫിഷറീസ് മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് സിഫ്നെറ്റ് നമുക്ക് കൊച്ചിയിൽ ഇതിന്റെ ഒരു സെന്റർ ഉണ്ട് കേരളത്തിലെ കൊച്ചിയിൽ ഇതിന്റെ സെന്റർ ഉണ്ട് അതെ ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോഴ്സുകൾ ഇവർ തരുന്നത് നാലു വർഷത്തെ ബി എസ് സി കോഴ്സ് ബി എസ് സി കോഴ്സ് ബി എസ് സി നാല് വർഷം അതെ 
ഫിഷറി നോട്ടിക്കൽ സയൻസ് അതാണ് അവർ തരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോഴ്സ് നാല് വർഷ കോഴ്സ് ഈ നാല് വർഷ കോഴ്സിന് പ്ലസ് ടു പാസ്സായ കുട്ടികൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം പ്ലസ് ടു പാസ്സായവർക്കും പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ട് നിൽക്കുന്നവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്ലൈ ചെയ്യാം പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനേഴ് വയസ്സ് മുതൽ ഇരുപത് വയസ്സ് വരെ അതെ അതെ ഇരുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ വർഷം പരീക്ഷ എഴുതുന്നവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഒരു കോമൺ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് സെലക്ഷന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കോമൺ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചവർ വേണം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻസ്ട്രി ബയോളജി പഠിച്ചവരായിരിക്കണം സെഫ്നറ്റിന്റെ കോഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ളവർ ഇവിടെ നമുക്ക് കൊച്ചിയിൽ കൊച്ചി സെന്റർ ആണ് പരീക്ഷ കേന്ദ്രമാണ് കൊച്ചി പരീക്ഷാ കേന്ദ്രമാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗക്കാർക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ കൊടുത്താൽ മതി ഇതിന് മെയ് പതിനഞ്ച് വരെ ആയിരുന്നു ഡേറ്റ് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇതില് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫില്ല് ചെയ്യണം ഓൺലൈനിൽ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫില്ല് ചെയ്ത് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ദിവസമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓ അപ്പൊ ടൈം ഇല്ല അയക്കുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഓൺലൈൻ ഇവർ പറഞ്ഞ ഡേറ്റിനുള്ളിൽ ഇവിടെ രണ്ട് ട്രേഡ് കോഴ്സുകളുണ്ട് ഞാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഇന്നത്തെ ഒരു ചർച്ചയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പെട്ടെന്ന് തൊഴിൽ കിട്ടുന്ന കുറച്ച് കോഴ്സ് അതാണ് പറയുന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രാധാന്യം ഇവർക്കും ഉണ്ട് രണ്ട് ട്രേഡ് കോഴ്സ് പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റി അത് ഏതൊക്കെയാണ് അത് ഒന്ന് വെസൽ നാവിഗേറ്റർ കോഴ്സ് വെസൽ നാവിഗേറ്റർ വി എൻ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ട്രേഡ് കോഴ്സ് ആണ് ട്രേഡ് കോഴ്സ് രണ്ട് വർഷത്തെ കോഴ്സ് ആണ് വെസൽ നാവിഗേറ്റർ കോഴ്സ് ഓക്കെ മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് എം എഫ് സി മറൈൻ ഫിറ്റർ കോഴ്സ് മറൈൻ ഫിറ്റർ കോഴ്സ് അതെ ശരി ഇത് പത്താം ക്ലാസ്സുകാർക്കും പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായവർക്കും ഇപ്പൊ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന ഇപ്പൊ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് ജോലി കിട്ടും ശരി പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായി രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് ജോലി കിട്ടും ഇവർക്ക് ഒരു കോമൺ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് ജോലി കിട്ടും അല്ലേ രണ്ടു വർഷമേ ഉള്ളൂ പഠനം അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ജോലിയാ പിന്നെ പഠിക്കുന്ന കാലയളവില് അവർക്ക് അതുകൂടാതെ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടല്ലോ ആ പീരീഡിൽ ഇരുപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ സ്റ്റൈഫൻഡ് കിട്ടും നല്ല കാര്യം അതുകൂടാതെ ഒരു വൺ ടൈം യൂണിഫോം അലവൻസും ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അലവൻസും ഉണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ടു വർഷമാണ് അതിന്റെ ഒരു കാലയളവ് എന്ന് പറഞ്ഞു പഠന കാലയളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു വർഷം ഇരുപത് സീറ്റ് വീതമാണ് ഈ രണ്ട് ട്രേഡ് കോഴ്സിനും ഉള്ളത് ടോട്ടൽ നാൽപ്പത് സീറ്റാണ് ഇതില് പതിനാറ് സീറ്റ് വീതം ജനറൽ ജനറലായിട്ട് പാസ്സാണ് ഈ നാല് സീറ്റ് വീതം അതായത് എട്ട് സീറ്റ് രണ്ട് കോഴ്സിലും കൂടി എട്ട് സീറ്റ് ഫിഷർമെൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി റിസർവ് ചെയ്തിരിക്കണം എൻട്രൻസ് പാസ് ആകണം എന്നാലും നമുക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മളുടെ നാട്ടുകാർക്ക് ഒരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കും സിപ്പറ്റിലെ സാറുവത പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആപ്ലിക്കൻസിന് ഒരു വെയിറ്റേജ് ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനു വേണ്ടിയാണ് കേരളത്തിൽ സ്ഥാപനം നടത്തുക സിഫ്നറ്റിന്റെ കോഴ്സ് ഒരു നല്ലൊരു കോഴ്സ് ആണ് ജോലി സാധ്യതയുള്ളതാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ വെബ്സൈറ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് സിഫ്നറ്റ് സി ഐ എഫ് 
ട്രേഡ് കോഴ്സുകൾക്ക് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വി എൻ സി എം എഫ് സി കോഴ്സുകൾക്ക് ജൂൺ മുപ്പത് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആണ് നോട്ടിക്കൽ സയൻസ് ഫിഷറീസ് നോട്ടിക്കൽ സയൻസ് ബി എസ് സി കോഴ്സിന് മൂന്ന് ജൂലൈ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് അത് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലും അഡ്രസ് ലഭ്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് സ്കോളർഷിപ്സിനെ കുറിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് സ്കോളർഷിപ്സ് ഉണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് പറയാവുന്നത് ഒരു സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവരുടെ ഒരു ഇ ഡബ്ല്യു എസ് സ്കോളർഷിപ്പ് ആണ് ഇ ഡബ്ല്യു സ്കോളർഷിപ്പ് ആണ് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് പത്താം ക്ലാസ് പത്താം ക്ലാസ് പാസ് ആയവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അത് സ്റ്റഡി ഫോർ ബഡി ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വലിയൊരു ഒരു എൻ ജി ഒ ആണ് തരുന്നത് അവർ സ്കോളർഷിപ്പ് പോർട്ടലാണ് ഒരു വലിയൊരു ആഗോള സ്കോളർഷിപ്പ് പോർട്ടലാണ് ഈ സ്റ്റഡി ഫോർ ബഡി ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റഡി ഫോർ ബഡി ഡോട്ട് കോം ഡോട്ട് കോം അവരുടെയാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ആനുവൽ ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ വാർഷിക വരുമാനം ആറ് ലക്ഷത്തിൽ താഴെയുള്ള പത്താം ക്ലാസ്സിൽ അറുപത് ശതമാനത്തിന് മേലിൽ മാർക്കുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ആണ് അതിനുള്ളത് ഒന്ന് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് അറുപത് ശതമാനം മാർക്ക് പിന്നെ അവരുടെ വാർഷിക വരുമാനം ആറ് ലക്ഷത്തിൽ താഴെ ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈ സ്കോളർഷിപ്പിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എത്ര രൂപയാണ് കിട്ടുന്നത് പതിനായിരം രൂപ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടും ഒരു വർഷം ഒരു വർഷം വൺ ടൈം സ്കോളർഷിപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ആ വെബ്സൈറ്റ് ഒന്ന് പറയാം പറയൂ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ബഡി ബി യു ഡി ഡി വൈ ബിയു ഡി ഡി വൈ ബഡി ഫോർ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റ് ആണ് നാല് സ്റ്റഡി എസ് ടി യു ഡി വൈ സ്റ്റഡി സ്റ്റഡി ഡോട്ട് കോം ഡോട്ട് കോം ഇതാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ അതിനകത്ത് ഇ ഡബ്ല്യു എസ് സ്കോളർഷിപ്പ് ഇത് ഈ ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് എന്ത് പഠിക്കുന്നതിനും കിട്ടും അങ്ങനെയല്ലേ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർക്കുള്ള ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് ആണ് ഇത് ഇ ഡബ്ല്യു എസ് അല്ല പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ് ടെൻ അല്ല പിന്നെ ഇന്ന വിഷയം പഠിക്കണം പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടിയായിരിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് അല്ല എല്ലാ കുട്ടികളുടെ ഇപ്പൊ പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്മാർട്ട് ഫോണും ഉണ്ട് കുട്ടികൾ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെ അക്വൈന്റഡ് ആണ് വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്ലൈ തീർച്ചയായിട്ടും പതിനായിരം രൂപ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാല് വിദ്യാസാരഥി രണ്ടാമത്തെ വിദ്യാസാരഥി എൻ എസ് ഡി എൽ ശിക്ഷാ സഹായ സഹയോഗ് സ്കോളർഷിപ്പ് ആണ് വിദ്യാസാരഥി എൻ എസ് ഡി എൽ എൻ എസ് ഡി എൽ ശിക്ഷാ സഹയോഗ് സ്കോളർഷിപ്പ് ശിക്ഷാ സഹയോഗ് സ്കോളർഷിപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് അക്കാദമിക് വർഷത്തിലേക്ക് വിളിച്ചിരിക്കുന്ന സ്കോളർഷിപ്പുകളാണ് അത് ശരി ഇത് സർക്കാരിന്റെ ആണോ ഇതും ഒരു എൻ ജി ഒ ആണ് ഇവിടെ പത്താം ക്ലാസ് പല ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം ആദ്യത്തേത് പത്താം ക്ലാസ് ആണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ പത്താം ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് അറുപത് ശതമാനം മാർക്ക് വേണം അറുപത് ശതമാനം മാർക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കണം വരുമാനം മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൽ താഴെ ആയിരിക്കണം പഠിക്കുന്നവര് മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൽ താഴെ അതാണ് ഒരു കാറ്റഗറി അടുത്ത ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ പ്ലസ് ടു ആണ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടുവിന് ഇതുപോലെ തന്നെ അറുപത് ശതമാനം മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അറുപത് ശതമാനം മാർക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൽ താഴെ ആയിരിക്കണം വാർഷിക വരുമാനം ഏതെങ്കിലും ഒരു അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നവർ ബി എ ആയിരിക്കാം ബി എസ് സി ആവും ബി കോം ബി ബി എ അതായത് മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പറയുന്നില്ല ഇതിനകത്ത് അടുത്ത ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഗ്രാജുവേഷൻ ആണ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഗ്രി അറുപത് ശതമാനം മാർക്ക് മേടിച്ചിരിക്കണം അതെ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൽ താഴെ വാർഷിക വരുമാനമായിരിക്കണം എം എ എം എസ് സി എം കോം പോലെ ഏതെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പി ജി ഡിപ്ലോമ പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കണം ഇനി മറ്റൊരു ക്രൈറ്റീരിയ കൂടെ ഉണ്ട് എസ് എസ് എൽ സിക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് മേടിച്ചിട്ട് ഐ ടി ഐ പഠിക്കുന്നവർക്കും സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് മേടിച്ചാൽ മതി മേടിച്ച് ഐ ടി ഐ പഠിക്കുന്നവർക്കും ഐ ടി ഐ
ഇത് നല്ല നല്ലതാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ നമ്മുടെ പല കുട്ടികൾക്കും ഈ സ്കോളർഷിപ്പുകളെ കുറിച്ച് അറിയില്ല അവർക്കുള്ളതല്ല എന്തോ മാർക്ക് മാത്രം നോക്കി മാർക്ക് മാത്രല്ല അല്ല പല സ്കോളർഷിപ്പും പല ക്രൈറ്റീരിയ പല ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ഈ വാർഷിക വരുമാനം കുറവുള്ളവർക്ക് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് സ്കോളർഷിപ്പ് ആ ഒരൊറ്റ ക്രൈറ്റീരിയയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് സ്കോളർഷിപ്പ് പിന്നെ പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഇത് അവര് സെർച്ച് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അതെ 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 നമുക്ക് ആ വെബ്സൈറ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം ഒന്ന് പറയട്ടെ വി ഐ ഡി വൈ എസ് ഡബിൾ എ ആർ എ ടി എച്ച് ഐ സ്കോളർഷിപ്പ് <laughs> രണ്ട് പ്രാവശ്യം വിദ്യാസാരതി വരുന്നുണ്ട് കുറവാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഒന്ന് പറയാ ഇപ്ര എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പൂർണ്ണമാക്കാം ഒന്ന് പൂർണ്ണമാക്കാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന ഒരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എയർഫോഴ്സിന്റെ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആണ് അതായത് ആൺകുട്ടികളെയാണ് വിളിച്ച രണ്ടുപേര് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ പുതിയ നിയമാനുസരിച്ച് പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ഡിഫൻസിലേക്ക് വേണം നേരത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൺകുട്ടികളെ വിളിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും Uh, commission officer post in flying and mm. ground duty technical mm. non technical branches like aanu vilichirikkunnathu central government job aanu namukku ariyavunnathu pole 256 vacancies galanu varunnathu 256 vacancies 256 vacancies gal technical non technical commissioned officers aayittaanu vilichirikkunnathu yogyatha 10th class varku apply kiya so vyathistha category ilana adhe adhe 10th class gare plus 2 degree എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചവര് സാധാരണ ഡിഗ്രി പഠിച്ചവര് അങ്ങനെ എല്ലാ കാറ്റഗറിക്കാർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അമ്പത്താറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ് സ്കെയില് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് ആറ് മുതൽ തുടങ്ങാമായിരുന്നു നേരത്തെ വിളിച്ചതാണ് പതിനാല് ഏഴ് വരെ സമയമുണ്ട് പതിനേഴ് പതിനാല് ഏഴ് ജൂലൈ പതിനാല് വരെ സമയമുണ്ട് മറ്റതുപോലെയല്ല ഇതിന് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് വേണ്ടതാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ തുടങ്ങിയാലേ തീർത്തുള്ളൂ ഇതിന് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലെടുത്തിട്ട് വേണം പറഞ്ഞ അപേക്ഷ ഇപ്പം അഫ്കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എയർഫോഴ്സ് റിക്രൂട്ട്മെന്റിന്റെ പരീക്ഷയാണ് ഇപ്പൊ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന സാധാരണ കുട്ടികൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണിത് വിവിധ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകളുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യുക വെബ്സൈറ്റ് നമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് പറയാം മറ്റൊരു വെബ്സൈറ്റും കൂടി പറയാം അഫ്കാറ്റ് ഡോട്ട് എന്താണ് അഫ്കാറ്റ് എയർഫോഴ്സ് കോമൺ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് അഫ്കാറ്റ് ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം പറഞ്ഞു പതിനാല് ഏഴാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് അതിനു മുന്നേ എല്ലാവരും അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇപ്പം ഈ ഒരു ഇതില് നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സംശയം നിങ്ങൾക്ക് കരിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ വിളിക്കാം 
ഏത് കോഴ്സിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേ സമയം ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ നമുക്ക് ശേഖരിച്ചു വെച്ചിട്ട് വാട്സാപ്പിലൂടെ മെസ്സേജ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറയാൻ ഒരു കാരണം ഇപ്പൊ ധാരാളം ഇപ്പൊ അഡ്മിഷന്റെ ഒരു സമയമാണ് ഈ സമയത്ത് ധാരാളം ഫേക്ക് കോഴ്സുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ചതിക്കുഴിയിൽ പെടുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ ചതിക്കുഴിയിൽ പെടുന്നുണ്ട് അതാണ് അത് ശരിയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നെ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കരിയർ ഗൈഡൻസിന്റെ ഒരു ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിൽ ഞങ്ങൾ സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യം ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം നേഴ്സിംഗ് തന്നെ നേഴ്സിംഗ് ആവശ്യത്തിനുള്ള കോളേജുകൾ അതായത് നമുക്കിവിടെ ഒരുമാതിരി എല്ലാവരെയും തന്നെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമുള്ള നേഴ്സിംഗ് പഠനത്തിനുള്ള സീറ്റുകൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ലഭ്യമാണ് അതെ ഇപ്പൊ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ആലപ്പുഴക്കാരനാണെങ്കിൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ലഭ്യമാണ് നേഴ്സിംഗിന്റെ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും തന്നെ നേഴ്സിംഗ് കോഴ്സ് ഉണ്ട് അത് സർക്കാരിന്റേതും പ്രൈവറ്റും ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ അതെല്ലാം സർക്കാർ അംഗീകൃതമാണ് അംഗീകൃതമാണ് അത് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ അംഗീകാരമുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു പിന്നെ സെന്റ് ജോസഫ്സിലെ ടീച്ചർക്ക് ഒരു കോള് വന്നാണ് ആ ടീച്ചറിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി അംഗീകരിച്ച കോഴ്സാണ് ഇത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അംഗീകാരം അല്ല ആരോഗ്യ സർവകലാശാല അതാണ് വേണ്ടത് അതാണ് ഇവര് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ ഏജൻസികൾ ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് അപ്പൊ ധാരാളം പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങള് ഈ പിന്നെ സ്വകാര്യ ട്രസ്റ്റുകളൊക്കെ നടത്തുന്ന കോഴ്സുകളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലും നമ്മുടെ നാട്ടിലും അതിന്റെ ഓഫ് ക്യാമ്പസ് ആന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോരുത്തരും വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാച്ച ഇവർക്ക് സീറ്റ് ചിലപ്പം പത്തെണ്ണത്തിനായിരിക്കും അംഗീകാരമുള്ളത് അവരെടുക്കുന്ന ആളുകൾ അമ്പത് പേരായിരിക്കും കോഴ്സിന് അംഗീകാരം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോഴ്സിന് അംഗീകാരം കോഴ്സിന് അംഗീകാരം പക്ഷേ ഇൻടേക്ക് എത്രയാണ് ഇൻടേക്ക് എത്രയാണെന്ന് ഇവര് പറയത്തില്ലല്ലോ ആരും അത് ചോദിക്കത്തില്ല അതെ അതെ അപ്പൊ അങ്ങനെയും ചതിക്കുഴിയിൽ പെടുന്നു പക്ഷെ അപ്പോൾ ഈ പത്ത് പേർക്കല്ലേ അവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അവര് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഈ അംഗീകാരമുള്ള സർവകലാശാലയുടെ പത്ത് കൊടുക്കും വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇവര് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇതേപോലെ ഡീംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരിൽ ബാക്കി കൊടുക്കും അങ്ങനെ കൊടുക്കും അതിന് അംഗീകാരം കിട്ടണമെന്നൊന്നും ആർക്കും അറിയത്തില്ലല്ലോ അവസാനം പിള്ളേർ അതുകൊണ്ട് ചെല്ലും പിള്ളേർ ഇങ്ങനത്തെ പിന്നെ നമ്മള് സംസ്ഥാനത്തിന് വെളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ അവിടെ ഹോസ്റ്റൽ ഫീസ് അതിനു വേണ്ട എക്സ്ട്രാ പൈസയൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കണ്ടേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള കോഴ്സുകൾക്ക് പോകുക പിന്നെ കുട്ടികളുടെ അറിവിലേക്ക് പറയാണ് ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എൽ ബി എസ് വഴിയിട്ട് കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടാണ് ഈ അഡ്മിഷൻ നടക്കുക നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ സ്വകാര്യ ഏജൻസികളും സ്വകാര്യ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ കൺസൾട്ടൻസികളും ഒക്കെ കുട്ടികളെ സമീപിച്ചിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ ചാക്കിട്ട് വയ്ക്കും അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എൽ ബി എസ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് സീറ്റുകളിലും സ്വകാര്യ അതായത് സ്വാശ്രയ സീറ്റുകളിലും പ്രവേശനം കൊടുക്കും അതിന് കുറച്ചും കൂടി സമയം എടുക്കും റിസൾട്ട് വന്നിട്ടേ അത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതിന് മുൻപ് ഇവർ പോയി ഓരോ കുരുക്കിൽ കുട്ടികൾ അതിന് പെട്ടുപോകും പെട്ടുപോകും അപ്പൊ അവരതിന് വേണ്ടി ഓടേണ്ട കാര്യമില്ല മനസ്സിലായോ ഇതിന് വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ പാര നേഴ്സിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേഴ്സിംഗ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇനി ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു പാൻഡമിക്കിന്റെയും പിന്നെ എപ്പിഡമിക്സിന്റെ ഒക്കെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തില് പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകൾക്കും നേഴ്സിംഗ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ധാരാളം അവസരമുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ പിന്നെ വേക്കൻസികളും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ഇപ്പൊ ബി എം എൽ ടി അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ ഇൻ മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി ടെക്നോളജി അതിന്റെ പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രി ഇതെല്ലാം നല്ല കോഴ്സുകളായിട്ടാണ് ഇനി വരുന്നത് ധാരാളം സാധ്യതയാണ് അവർക്കൊക്കെ വരുന്നത് ഇതിനൊക്കെ എൽ ബി എസ് ആണ് വിളിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റിനൊരു സിംഗിൾ ഒരു സിംഗിൾ വിൻഡോ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് എൽ ബി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ എൽ ബി എസ് വഴി മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നല്ല മാർക്കുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രി
അത് ഒരു റെപ്യൂട്ടഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പോലും ആയിരിക്കില്ല ഇവരെവിടുന്നെങ്കിലും ചെറിയ ഒരു കോഴ്സിന്റെ തുകയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് വലിയ ആസ്പിരേഷൻ കൊടുത്ത് കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ ചാക്കിട്ട് പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കും അവരെ എന്ത് വന്നാലും അതിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ കുറെ കഴിയുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഇതിനൊരു അംഗീകാരം ഇല്ല ഇത് പഠിച്ചാൽ ജോലിയും കിട്ടത്തില്ല ഇവരെല്ലാം പെട്ടു പോവുക വെറുതെ ഫാൻസി കോഴ്സുകളാണ് ഈ ഫാൻസി കോഴ്സിന്റെ ഒരു പ്രധാനമാണ് പറഞ്ഞ ഏവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പല കുട്ടികളെ ആ ചതിക്കുടിയിൽ വീഴുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി പേര് ഒരു കാര്യമില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞ കോഴ്സുകളൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് എൽ ബി എസ് വിളിക്കുമ്പോൾ പോയിട്ട് ഏതെങ്കിലും കോഴ്സിന് ചേരുക പിന്നെ മറ്റൊന്നാണ് ഫോറൻസിക് സയൻസ് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളുടെ ട്രെൻഡ് ആണ് ഫോറൻസിക് ഫോറൻസിക് അത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ബി എസ് സി ഫോറൻസിക് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് കോഴ്സുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അത് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളെ നടത്തുന്നുള്ളൂ ഡിഗ്രി തലത്തിൽ അത് നമുക്ക് വേറൊരു പ്രാവശ്യം ചർച്ച ചെയ്യാം ഡിഗ്രി തലത്തിൽ അതിന് വേണ്ട അംഗീകാരമൊന്നും ഇല്ല ആവശ്യമില്ലാതെ അപ്പൊ ഇതും ധാരാളം കുട്ടികൾ ഈ ചതിക്കുഴി പോയി വീഴുന്നു ഫോറൻസിക് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊന്നാണ് ക്രിമിനോളജി ക്രിമിനോളജി ഇതും ഇത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ക്രിമിനോളജി ഡിഗ്രി പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ജോലി സാധ്യത ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല ക്രിമിനോളജി ഒക്കെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറൻസിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ നല്ല ജോലി കിട്ടാൻ എം ബി ബി എസിന്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പി ജി ഡിപ്ലോമ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് കോഴ്സുകളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് അതല്ലാതെ ഡിഗ്രി തലത്തിൽ ഇത് പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനം പക്ഷെ പിള്ളേരത് പോയി വീഴും പിള്ളേർ ഇതെല്ലാം പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചതിക്കുഴിയിൽ പോയി വീഴുകയാണ് ചെയ്യാം മറ്റൊരു മറ്റൊന്നാണ് ഒരു ഇറലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില കോഴ്സുകളുണ്ട് മറ്റ് ഒരു അങ്ങനെ പോകുന്ന പറ്റിപ്പോ പോകുന്നവരെന്നാണ് ഫാം ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു ആറു വർഷത്തെ കോഴ്സ് ഡി ഫാം അല്ല 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 ഡി ഫാം നല്ലതാച്ചാ ഡി ഫാമും ബി ഫാമും നല്ലതാ ഈ ഫാം ഡി ഫാം ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആറ് വർഷ കോഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ റിലവന്റ് ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതിന് പ്രയോജനം ഇല്ല അത് ശരി അത് ഫാം ഡി അല്ലെ ഫാം ഡി സിക്സ് ഇയർ കോഴ്സ് ആണ് ഓ കാര്യം അത് ഡോ നമ്മുടെ നാട്ടില് ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യുന്നതും ഡോക്ടറാണ് മരുന്ന് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതും ഡോക്ടറാണ് പക്ഷെ ഈ ഫാം ഡി പഠിക്കുന്ന ആളുടെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരാണ് മരുന്ന് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന അവരാണ് ഓ അത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടീമാണ് ടീമാണ് അത് അങ്ങനെ ഒരു തസ്തിക ഇവിടെ ഇല്ല യു എസ് ലാസ്റ്റ് ആ ഒരു രീതിയാണ് നടക്കുന്നത് അത് ഇവിടെ ഇല്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു മരുന്ന് കൊടുക്കുക എനിക്കിത് മനസ്സിലായി കാരണം ഞാൻ ഞാൻ ഒരു കുട്ടിയെയും കൊണ്ട് ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അഡ്മിഷന് പോയി അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞ് ഫാം ഡിയിൽ അഡ്മിഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അമേരിക്ക <laughs> പറ്റും <laughs> 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 ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇല്ല ഇവിടെ അങ്ങനെ അല്ല ഇവിടെ കോഴ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അതാ അതാ പറഞ്ഞ ആ കോഴ്സ് ഇപ്പൊ തന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല അത് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പിന്നാമ്പുറത്തേക്ക് പോയാലേ അത് അറിയത്തുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഫാം ഡി ഫോറൻസിക് ഡിഗ്രി തലത്തിലുള്ള ഫോറൻസിക് സയൻസ് ഡിഗ്രി തലത്തിൽ ക്രിമിനോളജി കോഴ്സ് പിന്നെ ഏവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇത്തരം ഫാൻസി കോഴ്സുകളിലേക്കൊന്നും തൽക്കാലം കുട്ടികൾ പോകാതിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കോഴ്സുകൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ലഭ്യമാണ് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ചയില് താങ്ക് യു ടീച്ചർ വളരെ നല്ല ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മാതാപിതാക്കൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിചാരം നമ്മളിന്ന് പലതരം കോഴ്സുകളെക്കുറിച്ചും സ്കോളർഷിപ്പുകളെക്കുറിച്ചും എല്ലാം സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം റിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഈ ടൈം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കുട്ടികൾ പുതിയ കോഴ്സുകൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് സാധ്യതകൾ എന്നൊക്കെ കുട്ടികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇനിയും എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും അഞ്ച് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാ ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ജാഗ്രതയോടെ ഇരുന്ന് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുകയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കു